ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து புக் எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீனை தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஆக்சுவலாக இந்த கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் டென் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் பத்து தயாரித்தல் முறைகள் இருக்கு இதில் முதல் ஐந்து மெத்தட்ஸை இந்த வீடியோலையும் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மெத்தட்ஸை இதோட செகண்ட் பார்ட் வீடியோலையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டிக் ஆசிடை அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடாக கன்வெர்ட் பண்ணும் அசிட்டிக் அமிலத்தை அசிட்டிக் நீரிலியாக நம்ம மாற்றணும் இந்த மாதிரி கன்வர்ஷன்ஸில் வந்து ஸ்டார்டிங் காம்பவுண்டும் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க கடைசியில் கிடைக்க வேண்டிய ப்ராடக்ட் என்னென்னு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எந்த பாத்வேயில் அதாவது என்ன பொருளை நம்ம சேர்த்து வினையை நிகழ்த்தினா இந்த வினை விலை பொருள் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ முக்கியமாக இந்த பத்து கேள்விகள்லையும் உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா அந்த ஸ்டார்டிங் காம்பவுண்ட் இருக்குல்ல அந்த சேர்மத்துக்கும் சரி என்ன கிடைக்குதோ ப்ராடக்டாக விலை பொருளாக அதுக்கும் சரி ரெண்டுத்துக்கும் உங்களுக்கு மாலிக்குலர் ஃபார்முலா அதோட அமைப்பை எழுத தெரியணும் தெரிஞ்சிச்சுனாலே ஓரளவுக்கு எந்த வினைக்காரணியை எந்த ரியேஜெண்ட்டை யூஸ் பண்ணால் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஈஸியாக சொல்ல முடியும் ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டனை பொறுத்த வரைக்கும் அசிட்டிக் அமிலம் அசிட்டிக் அமிலம்னு என்னது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இதை நம்ம என்னவா மாற்றணும்னா அசிட்டிக் நீரிலி ஆக்சுவலாக அசிட்டிக் நீரிலி அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு அசிட்டிக் அமிலம் இப்போ பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இன்னொரு அசிட்டிக் அமிலம் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இதில் இருக்க ஒரு நீர் மூலக்கூறு போயிடுச்சுன்னா என்ன இருக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ ஒரு ஓ தான் இருக்கு ரெண்டு சிஹெச் த்ரீ சிஓ இருக்கு ஒரு ஓ இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து அசிட்டிக் நீரிலி அப்போ ரெண்டு அசிட்டிக் அமில மூலக்கூறுகளில் ஒரு நீர் மூலக்கூறு போய் கிடைக்கிறது தான் அசிட்டிக் நீரிலி ஓகேவா அப்போ இந்த மாதிரி நீர் மூலக்கூறு யாரை நம்ம சேர்த்தா யார் கூட வினை புரிஞ்சா இந்த வினை நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீரகற்றும் காரணி அதாவது நீர் நீக்கும் காரணி ஆர் அ டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜெண்ட் அந்த மாதிரி டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜெண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி டூ ஓ ஃபைவ் ஆர் கான் ஹெச் டூ எஸ் ஃபோர் இதெல்லாம் போட்டால் கூட இந்த வினை நடக்கும் முக்கியமாக வெப்பப்படுத்தணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ப்ரிப்ரேஷன் நான் நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்ரேஷனை பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டாவது ப்ரிப்ரேஷன் இரண்டாவது தயாரித்தல் முறை இதில் பாருங்கள் மெத்தில் அசிட்டேட்லேருந்து எத்தில் அசிட்டேட்டை தயாரிக்கணும் இப்போ முதல்ல ஃபார்முலா போட்டுருவோம் அப்போ தான் நமக்கு பாதி ஒர்க்கு சால்வ் ஆகிடும் ஸோ மெத்தில் அசிட்டேட் மெத்தில் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ இது அசிட்டேட்டு இது மெத்தில் ஓகே இதிலருந்து எத்தில் அசிட்டேட் அப்போ எத்தில் அசிட்டேட்னா சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இது எத்தில் அசிட்டேட் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ இப்படியும் போடலாம் இல்லை இது மாதிரியும் போடலாம் ஒன்றுமே தப்பு இல்லை கரெக்டு தான் ரெண்டுமே ஸோ பாருங்கள் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன சேஞ்ச் இருக்குது பாருங்கள் இதில் இருக்க சிஹெச் த்ரீக்கு பதிலாக இங்கே சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே என்ன சேர்க்கணும்னா சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் சேர்க்கணும் கண்டிப்பாக இந்த வினை ஒரு அமிலத்தின் முன்னிலையில் தான் நடக்கும் அப்போது இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிற ஸ்டார்டிங் காம்பவுண்டும் சரி ஆரம்பத்தில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டதும் சரி நமக்கு கிடைச்ச விலை பொருள் ரெண்டுத்தையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் ரெண்டுமே எஸ்டர் தான் அப்போ ஒரு எஸ்டர்லேருந்து இன்னொரு எஸ்டர் உருவாகுது ஆனால் அதில் ஒரு அந்த இந்த தொகுதி ஒரு தொகுதி மட்டும் ஒரு அல்கையில் தொகுதி மட்டும் மாறிடுச்சு சி டூ ஹெச் ஃபைவ் அப்போ இந்த மாதிரி வினைக்கு என்ன பேருனா ட்ரான்ஸ் எஸ்டராக்குதல் வினை அப்படின்னு பேர் ஓகே இப்போ கூட துணை விலை பொருள் என்ன கிடைக்குன்னா இந்த சிஹெச் ஃபைவ் அங்கே போனதுனால இந்த சிஹெச் த்ரீ இங்கே வந்துடும் ஸோ ப்ளஸ் சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் ஸோ நமக்கு தேவையான மெத்தில் அசிட்டேட்லேருந்து எத்தில் அசிட்டேட்டை நமக்கு தேவையான எத்தில் அசிட்டேட்டை நம்ம இந்த மாதிரி இந்த முறையின் மூலமாக தயாரிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ரிப்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஸோ அடுத்த கேள்வி என்னென்னா மெத்தில் சயனைட்லேருந்து அசிட்டமைடை தயாரிக்கணும் இப்போ மெத்தில் சயனைட் ஈஸி சிம்பிள் ஃபார்முலா இல்லையா அப்போது சிஹெச் த்ரீ சி 
ட்ரிபிள் பாண்ட் என் இதுதான் மெத்தில் சைனேட் ஆர் சிஎஸ் த்ரீ சிஎன் அந்த மாதிரி நம்ம போடலாம் ஓகே இது அசிட்டமைடா மாறணும் ஸோ அசிட்டமைடு அதோட ஃபார்முலா சிஹெச் த்ரீ சிஓ என்ஹெச் டூ இதுதான் அசிட்டமைட் ஆர் சிம்பிளி சிஹெச் த்ரீ சிஓ என்ஹெச் டூன்னு போடலாம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த எப்போவுமே ஒரு சயனைடை வந்து நீரார் பகுக்கிறப்ப அது வந்து அமிலமாக கார்பாக்சிலிக் அமிலமாக தரும் சிஎன் வந்து கார்பாக்சிலிக் அமிலமாக மாறிடும் ஆனால் பார்ஷியல் ஹைட்ரோலிசிஸ் பகுதி நீரார் பகுப்பு செய்கிறப்ப அந்த சயனைடு என்னவாயிடும்னா அமைடை தான் முதல்ல தரும் அப்புறம் அது முழுமையாக நீரார் பகுப்பு அடைஞ்சு அமிலத்தை கொடுத்துரும் ஸோ இங்கே என்ன வினை நடக்க போகுதுன்னா பார்ஷியல் ஹைட்ரோலிசிஸ் அப்போ அதுக்கு என்ன விளை பொருள்களை அதாவது சாரி வினை காரணிகளை நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா கான் எச்சியல் ஸோ நீரார் பகுத்தல் நிகழும் ஓஹெச் மைனஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பார்ஷியல் ஹைட்ரோலிசிஸ் பகுதி நீரார் பகுப்பு இது மாதிரிலாம் எழுதுனா தான் மார்க் கொடுப்பாங்கன்னு கிடையாது இந்த ஈக்வேஷன்ஸை நீங்கள் கரெக்ட் கண்டிஷன்ஸோட எழுதுறப்பவே உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க பட் இது என்னென்னா நீங்கள் உள்ளே வந்து கண்டென்ட்டில் இந்த ஈக்வேஷன்ஸ் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த ஈக்வேஷன் ஞாபகம் வரும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து கன்வர்ஷன் ஆர் ஃபோர்த்து ப்ரிப்ரேஷன் நான்காவது தயாரித்தல் முறையை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபோர்த் கொஷின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனாலை லாக்டிக் அமிலமாக மாற்றணும் ஸோ எத்தனால் தெரியும் நமக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இல்லையா எத்தனாலை லாக்டிக் அமிலம் அப்போ கார்பாக்சிலிக் அமிலம் குரூப் இருக்கு சிஓஹெச் சிஹெச் ஓஹெச் சிஹெச் த்ரீ ஸோ இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு நல்ல லாக்டிக் அமிலம் இதுதான்றத நல்ல மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எத்தனால் எடுக்கிறோம் எத்தனால் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஸோ இது என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சிஜனேற்றம் செய்கிறப்ப அது ஆல்டிஹைடாக மாறும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ ஓகே இல்லை இப்படி பிரித்து கூட போட்டுக்கலாம் சி டபுள் பாண்ட் ஓ இதை போடாமல் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஓரினை அல்கஹால் ஆல்டிஹைடாக மாறணும் ஆல்டிஹைட் ஸ்டேஜோடு நிறுத்தணும் அப்படின்னா இந்த பிசிசி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்சினேட்ரம் கரணிய பிரிடினியம் குளோரோ குரோமேட் அது அப்படியே அமிலம் வரைக்கும் கொண்டு போவோமா அப்படியே ஆல்டிஹைடில் நிறுத்திடும் ஸோ இது கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஹைட்ரஜன் சயனைட் ஹைட்ரஜன் சயனைட் வினையை பற்றி ஒரு ஃபுல் கொஷினே பார்த்துருக்கோம் அப்போ ஹெச் வந்து ஓ கூட சேர்ந்துடும் சிஎன் வந்து சி கூட சேர்ந்துடும் அப்போ பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் வந்து சிங்கிள் பாண்ட் ஆகிடும் ஓஹெச் இந்த ஹெச் சேர்ந்துடுச்சு சிஎன் கார்பன் கூட சேர்ந்துடும் ஏற்கனவே ரொம்ப ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் நீரார் பகுக்கிறோம் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் நீரார் பகுக்கிறப்ப இந்த என்ன ஆகிடும் இந்த சிஎன் அப்படியே சிஓ ஹெச் ஆகிடும் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓஹெச் சிஓஓஹெச் பாருங்கள் இதுதான் லாக்டிக் அமிலம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓஹெச் சிஓஓஹெச் முக்கியமாக லாக்டிக் அமிலம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா இது கைரல் கார்பன் இந்த கார்பன் மூன்று வேறுபட்ட தொகுதிகளோடு பிணைக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் இதுதான் லாக்டிக் அமிலம் ஸோ எத்தனால லாக்டிக் அமிலமாக மாற்றணும்னா இந்த மாதிரி ஆல்டிஹைடாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹைட்ரஜன் சைனைட் கூட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப நமக்கு லாக்டிக் அமிலம் கிடைக்கும் இந்த முதல்ல எடுத்துக்கிற காம்பவுண்டில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கார்பன் தான் இருக்கும் இந்த கடைசியாக நமக்கு கிடைக்கிற விளைப்பொருளான லாக்டிக் அமிலத்தில் பார்த்திங்கன்னா மூணு கார்பன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கார்பனை சேர்க்கணும்னா அதுக்கு ஹைட்ரஜன் சைனைட் வந்து ஒரு சிறந்த வினைக்காரணி அப்படிங்கிறத நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் இங்கேருந்து ஒரு சி ஒரு சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் அசிட்டைல் குளோரைடிலிருந்து அசிட்டோஃபீனோன் தயாரிக்கிறது இப்போ அசிட்டைல் குளோரைடு ஃபார்முலா என்னது சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஎல் இது வந்து என்னவாக மாறணும் அசிட்டோ ஃபீனோனாக மாறணும் அப்போ ஃபீனோன் ஒன்று என்ன ஞாபகம் வரணும் நமக்கு பென்சின் ரிங் ஓகே ஃபீனோன் ஓன்னா கீட்டோன் ஸோ சி டபுள் பாண்ட் ஓ அசிட்டோ சிஹெச் த்ரீ பாருங்கள் அசிட்டோ ஃபீனோன் 
ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இந்த அசிட்டைல் குளோரைடு அசிட்டோஃபினோன்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷமே உங்களுக்கு அது என்ன ரியாக்ஷன்னு ஞாபகம் வந்திருக்கணும் ஏன்னா பல தடவை பார்த்தாச்சு இது ஒரு ஃப்ரீடல் கிராஃப்ட்ஸ் வினை அசைலேற்ற வினை ஃப்ரீடல் கிராஃப்ட்ஸ் அசைலேஷன் ரியாக்ஷன் ஏன்னா இதுதான் அந்த அசைல் தொகுதி இல்லையா ஸோ இந்த அசைல் தொகுதி பென்சின் ட்ரிங்க் கூட போயிருக்கு ஸோ இந்த வினை படு பொருள் ரியாக்டன் சைடில் பாருங்கள் சிஎஸ் த்ரீ சிஓ குரூப் இந்த குரூப் இருக்குது பட் இந்த குரூப் இல்லை ஸோ நம்ம பென்சினை இங்கே நான் சேர்க்குறேன் அப்போ தான் அது ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இங்கே இருக்க ஹெச்சும் இங்கே இருக்க சிஎலும் சேர்ந்து தான் ஹெச்சிஎல்லாம் வெளியில் போக போகுது ஸோ எப்போவுமே இந்த வினை வந்து நீரற்ற அன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைடு இல்லாமல் இந்த வினை நடக்காது இது ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் நீரற்ற ஏஎல்சிஎல் த்ரீ ஸோ நீரற்ற ஏஎல்சிஎல் த்ரீ முன்னிலையில் இந்த மாதிரி வினை ந நடக்குது வினை நிகழ்ந்து அசிட்டோஃபினோன் உண்டாகுது ஸோ இப்படி தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் கொஷின்ஸில் நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் கொஷின்ஸை பற்றி நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே